A las puertas del mes de agosto, las autoridades sanitarias alertan sobre el riesgo de las enfermedades que desde el punto de vista epidemiológico más preocupan a la población. En entrevista concedida a Canal Caribe, la viceministra de Salud, Carilda Peña García, señaló que hoy todas las provincias presentan casos de dengue y del virus de la fiebre del Oropouche. Hay presencia de casos de Oropouche en todas las provincias del país. Por lo tanto, eh, aun cuando en un municipio, en un territorio determinado, no haya circulación, pero está en la provincia y usted viaja, usted se traslada y puede ser eh, objeto de la picada del mosquito. En el caso particular del dengue, esta es una enfermedad endémica, siempre lo explico. ¿Qué quiere decir? Que durante todos los meses del año aparecen casos que son sospechosos de la enfermedad, algunos se confirman, otros no. Por primera vez, Cuba enfrenta en esta época del año la circulación de dos arbovirosis con una evolución inicial muy parecida en los pacientes que acuden a los servicios de salud. Desde el punto de vista clínico, son muy parecidas. Y en las primeras 24 o 48 horas usted no lo puede discernir, le digo más, eh, para poder descartar un caso de Oropouche, amén de un grupo de signos y síntomas eh, clínicos, hay que hacerse una prueba donde se descarte que no es dengue. Por lo tanto, eh, yo diría que en los seis primeros días de la enfermedad usted está con el riesgo de tener una posible arbovirosis. La fiebre del Oropouche continúa en alza en la región de las Américas, por lo que nuevos estudios confirman la complejidad de su evolución clínica. De lo que se ha descrito en la literatura, eh, las complejidades mayores tienen que ver con eh, los síndromes neurológicos que puede causar. Eh, y se habla de una meningitis aséptica. Eh, hay reportes de eh, la Organización Panamericana de la Salud de algunos hallazgos que han, eh, se han ocurrido en otros países, pero aún no tienen una confirmación. Por lo tanto, no podemos afirmar que esas enfermedades causan eh, una entidad secundaria determinada. Hay que mantener el sistema de vigilancia porque se conoce muy poco. Ante las altas temperaturas, los profesionales de la salud vigilan igualmente la posible circulación de enfermedades diarreicas agudas y de infecciones respiratorias. Hoy no hay brotes de enfermedades respiratorias agudas, hoy no hay brotes de enfermedades diarreicas agudas. Estamos hablando de casos que se presentan. Ahí eh, hago el paréntesis porque hay un grupo de eh, noticias falsas que hablan sobre nuevas cepas de COVID, sobre una pandemia de COVID nueva. Bueno, esta última que habla exactamente de la cepa X, eh, de la variante de Omicron XXB, eh, ya circuló en el país. Dentro de esa gama de infecciones respiratorias agudas causadas por varios virus está también el SARS-CoV-2. Por lo tanto, sí hay casos de COVID-19. En esta etapa estival, ¿qué hacer entonces ante la confluencia de virus y de enfermedades diarreicas y respiratorias? Primero, eh, nadie se puede automedicar ni nadie puede hacer un diagnóstico. Para eso está el médico. Por lo tanto, ante la aparición de signos o síntomas de cualquiera de estas enfermedades, hay que acudir al médico que determina la conducta a seguir. En segundo lugar, no automedicarse. Tercero, eh, los mosquitos... Eh, los criamos en casa. ¿Y por qué digo que los criamos en casa? Tanques destapados, las azoteas con agua, las canales obstruidas, eh, muchos depósitos artificiales a la intemperie. Solo recuerdo que el mosquito que transmite el oro poche se reproduce en agua sucia y también eh, reposa en la maleza, en la hierba, en los objetos en desuso que tenemos fundamentalmente fuera de la vivienda. Por lo tanto, ordenar el medio que es una responsabilidad, por decir de alguna manera, compartida, tanto de la comunidad como de la institución, es una tarea de primer orden. Por último, la vicetitular de salud insistió en mantener una correcta hidratación, no consumir alimentos de dudosa procedencia y mantener una higiene adecuada de las manos antes de ingerir alimentos en espacios públicos. Gisela García Rivero, Canal Cubano de Noticias.